is the Lord. Hello, good evening. Aap sab ko asham ka salam. We are so glad that you are here to learn God's word. हम बहुत ही खुश है कि आप सब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं कि हम खुदा के कलाम को सीख सके एंड वी आर सो डिलाइटेड टू हैव आवर लवली डियर टीचर आवर फेवरेट रॉजर और ये हमारे लिए बड़े मधुर इस्तेकाक की बात है कि हमारे जो पसंदीदा जो हमारे उस्ताद है रॉजर जैकब वो भी हमारे साथ है थैंक यू सो मच सर ओ वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर बहुत ही पुरजोश Gospel of John. और हम यहाँ पर युना की अंजील पढ़ेंगे. And after that we are having our teacher Evelyn. She will be teaching to the fourth year the teaching of Jesus. और फिर हमारी जो fourth year की class है उसके अंदर sister Evelyn आएगी जो हमें खुदामी समसी की तलीम के बारे में तलीम देगी. Praise God. So let's have a word of prayer. आए हम सब इससे पहले दुआ करें. Okay. Heavenly Father, we thank <clears throat> you once again for another opportunity to learn your word. Hey, Ismani Bab, we are so grateful that you have given us once again the opportunity to learn your word. We thank you for our teacher. 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 We thank you for our वाय हमारे लिए विजडम का बायस बने और हम सब को तो उसके वसीला बड़ी बरकत देना लेट एवरी थिंग वर्क सो हारमोनियसली और हर एक काम बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंजाम हो लेट योर नेम बी ग्लोरीफाइड और तेरा नाम जलाल पाए टच आवर लाइफ बाय द पावर ऑफ योर वर्ड और उस्मानी बाप तेरे कलाम के वसीला तो हमारी जिंदगियों को छू इन योर प्रेशियस नेम वी प्रे तेरे अजीम नाम में हम ये दुआ मांग लेते हैं एमेन एमेन प्रेज द लॉर्ड Okay, Brother Raja, it's all yours. Thank you very much. Thank you, Brother Charles, and good evening to everyone there in Pakistan. Uh, आप सब को uh, आज शाम का सलाम पाकिस्तान में. Um, I hope you are all well. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे. And um, I'm wishing you well for this new year of 2024. और आपको 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके साथ हो. We we pray for for God's kingdom to increase this year. Exactly. और हम ये दुआ करते हैं कि खुदा का जलाल, खुदा की बादशाही इस साल भी कसरत से बढ़ती जाए. So it's my privilege to be your teacher today. और ये मेरे लिए बड़े इस्तेकाक की बात है कि मैं आज आपका उस्ताद हूँ. And for today and the next. Uh, Two or three times, I'm going to be looking in the Gospel of John, as you've already heard. Uh, आज और आने वाले तीन चार हफ्तों में मैं आपको युना की अंजील के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे कि आपने भी सुना. So I hope you are ready to start. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसके लिए तैयार होंगे. Right, and we're going to start not in the New Testament, but we're going to go first to the Book of Ezekiel. और हम हिस्किल की किताब से इसका आगाज करेंगे उसका पहला बाप आप लाजमी आप ये सोच रहे होंगे कि हमने युना की बात करके हिस्किल की किताब का क्यों आगाज किया वेल इन चैप्टर वन अजीकिल जब हम हिस्किल की किताब उसका पहला बाप पढ़ते हैं तो हम उसमें खुदा का मंसूबा देखते हैं कि उसकी जिंदगी में एक विजन था एक मंसूबा था एंड ही ट्राइड टू डिस्क्राइब व्हाट गॉड वाज लाइक और वो इस बात को बयान करना चाह रहा था वो इस बात को बयान करना चाह रहा था कि खुदा किस तरह का था Now, of course it's impossible to describe what god is like because he is beyond the description aur jaisa ki hum keh sakte hain aur ye haqeeqi maayno par bhi hai ki hum khuda ki zat ke bare mein bayan nahi kar sakte kyunki wo bayan se bahir hai so he uses his he uses language to try and help us to get some idea of what god is like usne apni zuban mein isko tarjuma kiya yani apni zuban mein khuda ki tareef karna chahi usme khuda ke bare mein bayan karna chaha 
And if we look in verse 10, <coughs> अगर हम इसकी दसवीं आय देखें um, we see John, uh, Ezekiel is describing God as having four kinds of faces. और जब हम इसकी दसवीं आयत को देखते हैं तो वो हमें बताती है कि वो खुदा के चार चेहरों के बारे में बयान करता है Now we we mustn't take this absolutely that this is exactly what he saw. हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि शायद उसने ऐसा ही देखा होगा या हो सकता है कि जो उसने देखा है वही वो उस तरह बयान करना चाह रहा है But he says in verse 10 that these faces they were like this and he goes on to explain दसवीं आयत पे लिखा है उनके चेहरों की मुशाबत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का एक एक शेर बब्बर का उनकी दहनी तरफ और उन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाई तरफ और उन चारों का एक एक चेहरा उकाब का था so, he, he faces, says, like lion, like ox, like man, like जैसे कि उसने यहाँ पर चार चीजों से शबी दी शेर बब्बर के सांड के उकाब के और uh, yes, So yeah, those different things. Now, when we think of that, let us now think in terms of the the four gospels we find in the New Testament. जब हम इन चीजों के बारे में देखते हैं, तो हम हम वो पाते हैं चार अनाजील जो हमें अनाजील में मिलती हैं. So we know, you know, that we have four gospels that describe the life of Jesus. हम देखते हैं कि जब अंजील मुकदस को पढ़ते हैं तो चार किताबें जो अंजील में है वो खुदा की जिंदगी के बारे में बयान करती है और हर एक अंजील खुदा मसीह की जिंदगी के बारे में खुदा मसीह के बारे में मुख्तलिफ तरीके से बयान करती है फॉर एग्जाम्पल वेन वी लुक एट मैथ्यू मिसाल के तौर पर जब हम मत्ती में देखते हैं इट टॉक्स अ लॉट अबाउट द किंग जीसस इन हिज किंगडम और वो खुदा यीशु मसीह के बारे में बताता है उसकी बादशाहत के बारे में बताता है खुदा यीशु मसीह के उन बादशाहत के बारे में बताता है जो उसकी बादशाहत में जो बादशाह हैं उनके बारे में दिस इज लाइक द फेस ऑफ अ लायन ये शेर बब्बर की तरह है When we look at Mark, we see Jesus as like a servant. और जब हम मरकस को देखते हैं, तो उसमें हम खुदाई समसी को एक खादम के तौर पर पाते हैं. And this is the face of an ox, who's a yeah, an ox is a servant kind of animal. और हम यहाँ पर उसको उकाब की तरह पाते हैं, जो लोगों की लोगों की फरमा प्रदारी करता है. And then when we come to Luke, it talks a lot about Jesus being the Son of Man. और जब हम लुका की अंजील को देखते हैं तो उसमें हम इंसान की तरफ आते हैं क्योंकि वो हमें बयान करते हैं कि वो इंसान का बेटा था यानी खुदा मसी इंसानी तौर पर यहाँ पर आए जब एंड और लुका बिल्कुल ऐसे ही है कि खुदा जो है वो इंसान का चेहरा है फिर हम युना की जानब आते हैं and he is like the face of an eagle aur wo hame ukab ke maane batata hai and when you think of an eagle you think of a bird flying high hmm. in the air jab aap ukab ke bare mein sochte hai to aap ye dekhte hai ki wo aisa ek parinda hai wo aasman par bahut unchai par udta hai and he flies so high he can see hmm. so much down on the earth वो इतनी ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद भी जमीन पर हर एक चीज को देख सकता है really like ये बिल्कुल युना की अंजील की तरह है इट इज शोइंग एस जीजस बट फ्रॉम द वे दैट हेवन लुक्स एट जीजस मोर देन द वे द अर्थ लुक्स एट जीजस ये जो उकाब है और युना की अंजील ये इस चीज की तस्वीर देता है कि खुदा मसीह आसमान पर है और वो जमीन पर इसी तरह देख रहे हैं कि वो जितनी भी ऊंचाई पर है कोई भी चीज उनसे छुपी हुई नहीं है तो इट्स लाइक एन ईगल्स आई व्यू फ्रॉम हेवन लुकिंग एट द लाइफ ऑफ जीसस 
خدا مسیح کی جو آنکھ ہے وہ اکاب کی مانند ہے جو آسمان سے انسانوں کو دیکھتی ہے And when we read John, we read things about Jesus that we do not read in the other Gospels. And so in that way, John is very different from the other Gospels. He records things that the others do not. جو جن چیزوں کو اس نے بیان کیا ہے وہ دوسروں نے نہیں کیا بٹ جان ہیڈ اے اسپیسیفک ریزن فار رائٹنگ دیز تھنگز ڈاؤن لیکن یوہنا کی چند ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس نے ان چیزوں کو اس طرح سے لکھا اینڈ ہی ٹیلز اس ہز ریزن ان جان چیپٹر 20 وہ ان وجوہات کو یوہنا اس کے 20ویں بات باپ میں بیان کرتا ہے And we're going to read verse 30 and 31. And this is the reason why John wrote his gospel. So if we could read verse 30 and 31, please. Yes, sure. This is the reason why جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں اس میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے اس نے پانی سے بپتسما دیتا ہوں آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے یوہنا کہتا ہے کہ خدا مسیح نے بہت ساری ایسی چیزیں کی لیکن اس نے ہر ایک چیز کو نہیں لکھا چند ایک چیزیں جو چند ایسی حقائق پر ممنی جو چیزیں ہیں خدا مسیح نے جو کچھ کیا ان میں سے چند ایک ایسی چیزیں ہیں اس نے بیان کی ہیں that Jesus is the Christ the son of God. وہ کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو اس لیے لکھتا ہوں کہ اپ اس بات پر یقین کرو بلیو کرو کہ خدا ہی مسیحی خدا کا بیٹا ہے۔ This is the reason why John wrote his gospel. یہی اس کی وجہ تھی یوحنا نے گاسپل کو لکھا۔ So that you may believe who Jesus is. وہ یہ چاہتا تھا کہ اپ اس بات پر یقین کرو کہ خدا ہی مسیح کون ہے۔ But not just believe, but by believing, you may have life through his name. You see, it's possible to believe in Jesus and just sort of look at his life and say, oh, yes, that's very nice. Thank you very much. یہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ یہ آسان ہے کہ آپ خدا مسیح پر بس ایمان لے آتے ہیں اور اپنی زندگی کو شکریہ ادا کرتے ہیں یہ تو بالکل عام سی بات ہے لیکن اس سے آگے اس سے ہٹ کر ایک ایمان کی جیسس جب میں یونیورسٹی میں تھا ادھر میں پڑھاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جو اب میں تعلیم دیتا ہوں خدا مسیح کے بارے میں وہ اس سے متفق ہیں لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو لیکچر ہے وہ مسیحیت پر نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ ہم سوچ سکتے ہیں یعنی اس بارے پر ہم خیال لا سکتے ہیں کہ خدا مسیح کے بارے میں کہ خدا مسیح کی زندگی اچھی تھی وہ ایک اچھا شخص تھا لیکن اس کی طرح ہم خدا مسیح کو خدا کو اپنی زندگی میں نہیں لے سکتے جان روٹ دیز تھنگ سو دیٹ یو می بلیو اینڈ آلسو دیٹ یو می ہیو دا لائف آف گاڈ آپ ان چیزوں کو لکھے جن پر آپ ایمان لاتے ہیں یعنی جن پر آپ پختہ دل سے یقین کرتے ہیں اور آپ کے پاس خدا کی زندگی بھی ہو یہ بہت ہی خوشگوار ہے 
कि जब लोग जुन्ना की अंजील को पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर देखते हैं और इस बात पर फिर अमादा होते हैं कि खुदा में सुमसी आखिर कौन है and when they understand who jesus is they follow mm. him and receive the life that he has to he has mm. to give to us jab wo khuda mein sumsi ko jaan lete hain khuda mein sumsi ke naqshe qadam par chalte hain uske piche chalte hain to fir wo apni zindagi mein wo sab hasil karte hain jo wo chahte hain yani jis cheezon ko unhone kiya hum wo sari cheezon ko de deta hai thank you so we're going to look at the first part of that that we may believe sorry the first part so that we may believe that Jesus is the Christ the son of god pehla hissa hum iska dekhenge wo ye hai ke hame is baat par yakeen karna hai ke khuda mein yesu masi hi khuda ka beta hai we're going to look at it in two ways hum inko do tarikon se dekhenge the first is we're going to look at the titles the names that have been given to jesus hum un nukta ko dekhenge wo un namon ko dekhenge jo khuda mein yesu masih ko diye gaye the and then the second part is we're going to look at what jesus said about himself aur dusra hissa hum wo dekhenge ki khuda mein yesu masih ne apne bare mein kya kaha so if we start in chapter 1 agar hum isko pehle iske baap se shuru kare we're going to look at हमें यहाँ पर तीन नुकते ऐसे मिलते हैं तीन ऐसे इजाज के लिए वो नाम मिलते हैं जो खुदा मसीह को दिए गए ये सारे हमें पहले बाप में मिलेंगे पहला जो है वो पहली आयत में ही है so if you want to write number 1 this is the first name given to jesus agar aap isko likhna chahte hain to aap isko likh le ki ye pehla naam tha pehla nukta jo khuda mein yesus masi ko diya gaya right verse 1 it says in the beginning was the word hmm ibtida mein kalam tha aur kalam khuda ke and the word was with god and the word was god hmm us kalam khuda ke saath tha aur kalam khuda tha so god is described as the word hmm khuda khuda ko yahan par kalam keh kar kaha gaya yani khuda ko bayan kiya gaya kalam ke taur par the greek word is logos aur jo ek greek word hai wo hai logos of course we i say that because the new testament was written in the ancient greek language kyunki jo hai new testament nya hai nama hai wo likhi gayi hai purani greek language jo hai us qadeem jo yunani zuban thi usi ke to usi ko dekar isko urdu tarjuma kiya gaya hai so in verse 1 god is described as the word पहली आयत हमें बताती है कि और जो खुदा के बारे में बताती है खुदा को जो नाम दिया गया खुदा को कलाम कहा गया कि खुदा ही कलाम था And then in verse 14 it says the that same word logos became flesh और इसकी जो 14वीं आयत है वो हमें बताती है कि वही जो कलाम था वो मुजस्सम हुआ And lived among us और हमारे درمیان आया And what it's saying is that the word was god jesus was the word so jesus also is god jo ye kehna cha raha hai wo ye hai ki jo kalam tha wo khuda tha aur khuda mein usme se hi kalam tha aur khuda mein usme se jo the wo hi khuda tha so we can also say that god became a human being and lived among us हम इसको ये भी कह सकते हैं कि खुदा इंसान बना और हमारे दरमियान में रहा गॉड बिकेम अ ह्यूमन बीइंग इन द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदा जो है वो एक इंसान में आया जो था खुदा में यीशु मसीह एंड जीसस लिव्ड अमंग अस एंड शोड अस व्हाट गॉड वाज लाइक और खुदा में यीशु मसीह हमारे दरमियान रहा और हमें हर वो चीज दिखाई कि हर वो तरीका दिखाया हर वो नजरिया दिखाया कि खुदा कैसा है या खुदा कैसा था नंबर द सेकंड वन 
दूसरा नुकता इन वर्स फोर इट इन हिम वॉज लाइफ चौथी आयत हमें बताती है उसमें जिंदगी थी In chapter 14 verse 6 Jesus says I am the way the truth and the life. Hmm. Aur iski 14th ayat mein batati hai ra haq fazl sachai aur sorry uh, it's verse 14 chapter 14 verse 6. Okay iski jo chauthi ayat hai wo hame batati hai ki ra haq zindagi main hu. In John chapter 1 verse 4 it just says in him in God was life. उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी गॉड इज अलाइव खुदा जिंदा था एंड गॉड जीसस हैज अ लाइफ व्हिच इज डिफरेंट टू एनी अदर लाइफ दैट वी नो और खुदा यीशु मसीह के पास जो जिंदगी थी वो दूसरी सारी जिंदगियों से बहुत مختلف थी ये बात हम सब जानते हैं जीसस इज नॉट डेथ खुदा जो है मसीह जो है वो बिल्कुल नहीं मरा जीसस इज लाइफ खुदावी मसीह जिंदगी है एंड इट्स द लाइफ ऑफ गॉड वो खुदा की जिंदगी है स्पिरिचुअल लाइफ जो बिल्कुल रूहानी जिंदगी है वंडरफुल पावरफुल अमेजिंग लाइफ जो कि बहुत ही शानदार ताकतवर और पुरजोश भरी हुई जिंदगी है एंड इट वाज दिस लाइफ दैट डिफीटेड डेथ एंड द ग्रेव और इस जिंदगी जो ये जो जिंदगी है इस जिंदगी की वजह से हम मौत पर शिकस्त पा सकते हैं इट वाज दिस लाइफ दैट डिफीटेड सिन एंड सैटन और यही जिंदगी हमें शैतान और गुनाह पर फाते ठहराती है द द लाइफ ऑफ गॉड और ये है खुदा की जिंदगी नंबर थ्री इज लाइट जो तीसरा नुकता वो नूर है अगेन इन वर्स फोर इट सेज इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन इसकी चौथी आयत को जैसे अभी हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी इन वर्स सेवन इस टॉक्स अबाउट जॉन द बैप्टिस्ट और इसकी सातवीं आयत युना के बारे में बताती है गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए हम अभी नूर के बारे में मजीद देखेंगे अगर हम इसकी चौदवी आयत को देखें ये हमारा चौथा नाम कहलाता है यानी चौथा नुकता जो खुदा को लकब दिया गया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल इफ यू थिंक ऑफ जॉन थ्री वर्स सिक्सटीन दैट वेरी फेमस वर्स Mm-hmm. Uh, जब आप इसकी युना के जिल उसके तीन बाप और उसकी सोलवी आयत को देखते हैं ये बड़ी ही फेमस वर्स है गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बोर्न सन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया गॉड आई हाउ कैन आई से दिस एम गॉड हैड जीसस इज द फर्स्ट बोर्न ऑफ ऑल क्रिएशन खुदा जो है खुदा का जो वाहिद एक लोता बेटा वो सिर्फ और सिर्फ खुदा में सी ही है पूरी तहलीक में वही उसका एक लोता और पहल उठा है तहलीक का पहल उठा है तहलीक का पहल उठा पहली तहलीक हम उसे पहली तहलीक पहली तहलीक थैंक यू थैंक यू अफकोर्स नाउ by believing in jesus god has many sons hum khuda mein se se par jis waqt iman lekar aate hain hum dekhte hain khuda ke bahut sare bete hain iman ke tahat but jesus is the first born aur khuda mein se se jo hai wo pehli tehleek ka ikhlota hai aise hi tha bhai sahab sorry yes number 
पांचवा नक्ता ओके आर वी ऑल राइट यस 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 नंबर फाइव वर्स सेवेंटीन इसके सत्र भी आए सो दिस इज़ द फिफ्थ नेम ऑफ़ जीसस ये खुदा में इसमें सिक्का पांचवा नाम है so it says that the law was given by moses but grace and truth came through jesus the christ isliye ke shariat to musa ki marfat di gayi magar fazl aur sachai yesu masi ki marfat pahunchi down in verse 41 aur iski 41vi ayat andrew is speaking to his brother simon और जिस वक्त वो अपने भाई शमाउन से बात कर रहा था and he says to his brother we have found the messiah that is the christ uh uske 41वें आए इस उसने पहले अपने सगे भाई शमाउन से मिलकर and again in verse 45 they said we have found him of moses of whom moses in the law and the prophets did write jesus of nazareth the son of joseph aur jab hum iski 45vi ayat ko dekhte hain to usme it's a 45 verse that's verse 45 yes okay a uh, philips ne nathaniel se milkar usse kaha jiska zikr musa ne toret mein aur nabiyon ne kiya hai wo humko mil gaya wo yusuf ka beta yesu nasri hai jesus is the christ khuda mein yesu se hi masiha hai He is the one who was promised. वो वो है जिसका वादा किया गया था. Moses wrote about him in the law. मूसा ने उसके बारे में शरीयत में बयान किया हक किया था. Moses said in Deuteronomy chapter eighteen verse eighteen. तो मूसा ने उसके बारे में तुरेत में अठारवे बाप और उसकी अठारवी आयत में बयान किया था. That there will be a prophet coming. और उसने कहा कि एक ऐसा नबी आएगा. And he and he said this prophet will be greater than me. और उसने कहा था वो मुझसे बेहतर होगा. So Jesus is the promised one. He is the one that they were looking forward to. खुदावी यीशु सिंह वो है जिसके बारे में वादा किया गया था. वो वो है जिसके बारे में हम देख रहे थे. He is the Christ that is the anointed one of God. Hmm. Wo Masiha Masiha hai jo ke Khuda ki taraf se masa kiya gaya tha. These are all names of Jesus. Hmm. Ye tamam naam Khuda mein se masi ke hain. Number 6, the sixth name. Chhota naam. We find in verse 23. Hum iske 23vi ayat mein dekhenge. This is what John the Baptist was saying. ये युहुना यहाँ पर क्या कह रहा है वो हम देखेंगे. John the Baptist was saying, "I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord," as hmm. says the prophet Isaiah. उसने कहा मैं जैसा यीशाया नबी ने कहा है बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूँ. कि तुम खुदावंत की राह को सीधा करो जॉन जॉन द बैप्टिस्ट वाज प्रिपेयरिंग द वे ऑफ जीसस खुदावंत यीशु मसीह खुदावंत यीशु मसीह के बारे में जो रास्ता तैयार करना था उसके बारे में यहां यहूना बयान करता है कि जैसा यीशाया नबी की मार्फत में बयान किया गया था एंड जॉन द बैप्टिस्ट कॉल्स जीसस द लॉर्ड और युना जो है बपतिस्मा देने वाला वो यहाँ पर खुदा मसीह को खुदा कहता है That word, Lord, is the Hebrew word, Jehovah. ये इब्रानी लफ्ज है जो कि यहोवा से निकला है इट इज द वर्ड फॉर गॉड ये खुदा के लिए लफ्ज है अगेन इट शोइंग दैट जीसस वॉज गॉड द सेम एज द गॉड ऑफ दल्ड टेस्टमेंट ये एक बार फिर से हमें खुदा यीशु मसीह को खुदा बयान कर रहा है वो बता रहा है कि ये वही खुदा है जिसका पुराने अहदनामा में भी बयान किया गया था द सेम द सेम एज द गॉड ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट द लॉर्ड 
یہ وہی خدا ہے جو پرانے عید نامہ میں بھی تھا بالکل سیم آج بھی وہی ہے یہاں پر خدا کو خدا کا برا کہا گیا جو کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کے برا کے بارے میں بیان کیا گیا تھا اس کو مکمل ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے یہ تمام جو کہ بڑے ہی اہم نام خدا یسو مسیح کے ہیں اس کی چوتیسویں آیت میں جان از اسپیکنگ اینڈ سیز آئی سو بے ریکارڈ that this jesus is the son of god chunache main dekha main ne dekha aur gawahi di hai ki ye khuda ka beta hai so he's the first born son he's also the son of god wo yahan par khuda ke khuda ka beta khuda mein samsi ki gawahi deta hai ki wahi khuda ka beta hai and if we look at number 9 hum nave naam ko dekhenge and In verse 38, Iskhi 38 Jesus sees two people following him and he yeah. says to them, what are you looking for? And they said to him, Rabbi, which is to be interpreted as master or teacher. Yesu ne phir unhe piche aate dekh kar unse kaha, tum kya dhoonte ho? Unho ne usse kaha, ay rabbi, yani ay ustad, تو کہاں رہتا ہے اور اس کی فورٹی نائن ورس میں یو ہیو مین کو نتھینل آپ کے پاس ایک شخص ہے جس کا نام ہے نتنیل گاڈ اس نے خدا یسو مسیح کو جواب دیا اے ربئی تو خدا کا بیٹا ہے تو اسرائیل کا بادشاہ ہے they recognized that here was someone special wo khuda mein se mesi ko jante the ki ye ek khaas hai un sab mein ek khaas shakhs hai someone who is going to teach them the ways of god aur wo khuda mein se mesi wo jante the ki wo aaya hai wo hame khuda ki raahon ke bare mein batayega khuda ki taleem dega and the last name number 10 aur dasma naam aakhri naam is also found in verse 49 aur ye bhi hame iski 49 verse mein hi milta hai at the end of the verse this man nathaniel mm, says king. you are the king, the king of israel of israel yes yeah. tu israel ka badshah hai jesus is the king hmm khuda mein yesu masih hi badshah hai not just of israel but of all creation oh, of course na sirf israel ka balki puri tehleek ka so these are the names of jesus ye tamam khoobsurat naam sirf khuda mein subsi ke hi hai describing who jesus is 
तुमसे कौन है they describe the kind of person jesus is wo bayan karte hain ki khuda mein usme se kis tarah ka shakhs tha now we're going to look at what jesus said about himself ab hum us taraf dekhenge ki khuda mein dusri janib dekhenge jahan khuda mein usme se apne bare mein kya kehte hain and we're going to look at the things when jesus said i am hmm hum un cheezon ko dekhenge jahan khuda mein usme se ne khud kaha main hu मैं हूं यानी मैं कौन हूं वेन जीजस सेड आई एम ही वॉज यूजिंग द सेम लैंग्वेज दॉड स्पोक टू मोजिस इन द बुक ऑफ एक्सडस एग्जैक्टली जब हम खुदा मसी को ये कहते देखते हैं कलाम हमें इस बारे में वाजह बताता है कि खुदा मसी कहते हैं मैं हूं ये इस बात को बयान करता है जिस वक्त खुदा मोजस मूसा से हम कलाम हुआ और खुदा ने कहा मैं हूं जीसस वाज यूजिंग वर्ड्स व्हिच वर ओनली ओनली टॉक्ड अबाउट ओनली टॉक्ड ऑफ गॉड खुदा ने समसी उस तरह के अल्फाज यूज कर इस्तेमाल करते थे जो सिर्फ और सिर्फ खुदा करता था सो व्हेन ही सेड आई एम ही वाज लाइक ही वाज सेइंग I am God. Hmm. और जिस वक्त खुदा मसी ने कहा मैं हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खुदा कह रहा है मैं खुदा हूँ यहाँ पर नौ मरतबा खुदा मसी ने कहा मैं हूँ मैं हूँ <laughs> so we're going to look quickly <laughs> at those nine times. Uh, हम इन नौ चीजों को नौ जगह जहां पर खुदा मसी ने बारह मरतबा कहा मैं हूं हम उनको जल्दी से देखेंगे पहली जब खुदा मसी ने कहा पहली मरतबा वो हम इसके चौथे बाप में देखेंगे खुदा मसी एक सफर पर थे He goes through a place called Samaria. वो एक जगह को जा रहे थे जो कि सामरिया कहलाती है. And he meets a woman by a well. एक well, sorry, well, कुएं के पास एक औरत से मिले. Yeah, by a well where they they drew up water. Yes, yes, I get that. Okay, thank you. And they start talking. और उन्होंने आपस में बात करनी शुरू कर दी. we're not going to look at the whole conversation aur hum puri jo unki aapas mein jo bhi unke aapas mein baat hui hum unko nahi dekhenge ki puri kya baat cheet hui in verse 25 the woman says to jesus i know iske... messiah is coming who is called the christ hum hum iski 25vi ayat ko bagor dekhenge aurat ne usse kaha main jaanti hu ki masi aane wala hai jo ki aane wala hai so she was she also was looking forward to the coming of the christ wo ba dosh ke khudam e sumsi ki aamad ke bare mein intezar kar rahi thi and then in verse 26 jesus says to her i am the one who am speaking to you iski 26vi ayat mein khudam e sumsi ne usse kaha jo tujhse bol raha hai main wahi hu stop looking in the future I'm with you now. अपने मुस्तकबिल अपने आने वाले दिनों की तरफ मत देखो मैं यहाँ हूँ अभी तुम्हारे साथ हूँ I'm with you right now. मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ And even some Christians can make this mistake. अह बार हाँ दफा हम मसीही बे कुछ इस तरह की गलतियाँ कर जाते हैं They they are they they speak like this. They say oh. when when jesus comes when jesus speaks to us bar ha dafa bahut sare masihi hai jo is tarah ki hata karte hai wo kehte hai ki khuda kab aayega khuda kab humse baatein karega yani gile shikwe type but jesus is saying i'm speaking to you now hmm. i am with you now ke khuda mein is masihi kehte hai main tumse baat karta hu abhi matlab main tumhare saath hu abhi when this woman understood this it changed her life हम्म और जिस वक्त इस औरत ने इस बात को समझा उसकी जिंदगी तब्दील होकर रह गई 
Right, just quickly, we're going to move on to chapter six. अब हम जल्दी से इसके छठे बाप की तरफ आएंगे. This is a long chapter. ये बहुत ही लंबा इसके हवाले है मतलब बहुत लंबा ये चैप्टर है पूरा. It starts with the feeding of the five thousand. ये इसका जो आगाज है वो पांच हजार को खाना खिलाया जहां खुदा मेरे समसी ने उससे होता है. They just had five loaves of bread. And two small fish. यहाँ पर सिर्फ खुदा के पास पांच रोटियां थी और दो छोटी मछलियां थी और खुदा ने पांच हजार लोगों को खाना खिलाया और ये जो के आज तक का सबसे बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट रहा गया है आज तक कभी ऐसा रेस्टोरेंट कहीं नहीं हुआ What was Jesus doing when he when he did this miracle? What was he saying? और खुदा में समसी ने जिस वक्त ये मोज़ा किया तो खुदा में समसी ने क्या कहा था? को क्या अल्फास थे जो खुदा में समसी ने कहे? He was saying that he was able to feed people. हाँ क्या खुदा में समसी ने कुछ इस तरह कहा था कि वो इन सारे लोगों को खाना खिला सकते हैं? Not just feeding their physical bodies. But also their spiritual bodies. Spiritually, exactly. It not just if unko unki jismani tor par unko khana mohiya karna tha. Khuda me sumse ne, balke ruhani tor par bhi unko Khuda ne khana mohiya kiya. And because of this, in verse thirty-five. Or just if this ki vajah se, this ki pentisvi ayat me. Jesus said, "I am the bread of life." Wow. Oh, Khuda me sumse ne kaha, "Main zindagi ki roti hu." He's able to feed us. Hmm. वो हर किसी को खाना खिला सकता है वो किसी को भूखा नहीं रख सकता He says the same thing in verse 48. और बिल्कुल यही चीज खुदा में मसीह ने इसकी अड़तालीसवीं आयत में भी बयान की I am the bread of life. और खुदा में मसीह ने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूँ If we eat of his life, we will live. Hmm. जब हम खुदा की खुदा की जिंदगी में से खाते हैं हम जिंदा रहेंगे क्योंकि खुदा के पास जो जिंदगी है वो इतनी कसरत से पाई जाती है कि वो पूरी दुनिया को शेर कर सकता है उससे On that day he fed 5, hmm. physically. और उस दिन खुदा मसीह ने पांच हजार लोगों को जिस्मानी तौर पर खाना खिलाया यानी उनकी जो जिस्मानी भूख थी उसको खत्म किया But now he can feed every Christian, millions of Christians spiritually exactly. if they will eat him. और आज खुदा मसीह हर एक मसीही को जो कि लाखों की तादाद में पाए जाते हैं रूहानी तौर पर खुदा उनको शेर करता है right. The third one, sorry, the yeah, the third one in chapter eight. But it's the third one. We will see the third one, which we get in the eighth verse. Chapter eight starts with a woman who is caught in adultery. Chapter eight starts with a woman who is caught in adultery. Chapter eight starts with a woman who is caught in adultery. Chapter eight starts with a woman who is caught in adultery. Chapter eight starts with a woman who is caught in adultery. Chapter eight starts with a woman who is caught in adultery. Chapter eight starts with a woman who is caught in adultery. Chapter eight starts with a woman who is caught in adultery. Chapter eight starts with a woman who is caught in adultery. Chapter eight Hmm. और लोगों ने क्या किया था पत्थर जमा किए थे कि इसको इस तरह पत्थर मारेंगे कि इतने पत्थर मारे कि ये मर जाए But Jesus steps in and hmm. does not condemn the woman. और खुदा में सु मसीह वहां पर आए और खुदा में सु मसीह ने उस औरत को जर नहीं पहुंचाने दिया And then he says in verse 12, I am the light of the world. Hmm. और बारहवीं आयत में खुदा में सु मसीह ने कहा यसु ने फिर मुहातिब होकर कहा दुनिया का नूर मैं हूं हिज लाइट द लाइट ऑफ जीसस शाइंस इनटू द डार्कनेस खुदा की जो रोशनी है खुदा का जो नूर है खुदा में यीशु मसीह का वो हमेशा आ, हमेशा अंधेरे में चमकता है द लाइट ऑफ जीसस शाइंस इनटू सिन एंड डेथ खुदा का जो नूर है खुदा में मसीह का जो नूर है वो गुनागारों की जिंदगियों पर और मुर्दा उनकी जिंदगियों पर चमकता है चमकता है 
और हम हम कोशिश करते हैं कि हम चीजों को ढांप कर रखें the light of jesus shines in aur khuda ka jo noor hai wo unke darmiyan bhi noor bakhshta hai so if we are in sin like this woman we should stop that sin agar hum guna mein mubtala hai to is aurat ki tarah hame un sare guna ko chhod dena chahiye the light of jesus helps us to walk in the light and not live in the darkness khuda ka noor hamare is tarah se madad karta hai ki hum us guna ko jab tark karte hain wo hame us tarihi mein noor mahiya karta hai aur hame fir apne noor mein chalne ki hidayat bhi deta hai jesus says the same thing again in chapter 9 verse 5 khuda ye sun masi ne bilkul milti julti baat iske nawe baap mein kahi he says as long as i am in the world i am the light of the world a uh, verse Sorry, John chapter 9 verse 5 iski panchvi ayat mein khuda ne sumsi ne farmaya jab tak main duniya mein hu duniya ka noor hu Jesus is the light of the world khuda ne sumsi duniya ka noor hai and in chapter 9 we have a story of a man who was born blind aur yahan par hum janam ke andhe ke bare mein dekhte hain he had never seen the light jisne aaj tak kabhi noor ko dekha hi nahi tha he was living in darkness jo ke tarikhi mein rehta tha jesus came and opened his eyes wow aur khuda ne usse masi ke aur khuda ne uski aankhon ko khol diya and he saw the light wow aur usne phir noor ko dekha jesus can do the same for us in a spiritual way aur khuda ne usse masi bilkul aise hi hamari zindagiyon mein bhi kar sakta hai aur karna chahta hai ruhani taur par he can take away all the spiritual blindness that we have क्योंकि जो हमारे अंदर रूहानी रूहानी तौर पर जो जहां से हम अंधे हैं हमें उन सारी चीजों को अपने ऊपर से उतारने की जरूरत है और खुदा ये समस्या हमें फिर अपनी रास्तबाजी की जो रोशनी है उसके नूर में खुद चलाएगा Jesus does not want us to be blind. खुदा नहीं चाहता कि हम अंधे हों he wants us to spiritually see khuda chahta hai ki hum ruhani taur par dekhe in chapter 10 iska 10wa baat there are two i ams yahan par do martaba khuda ne kaha main hu in verse 9 iski navi aaye jesus says i am the door hmm khuda ne kaha khuda ne yesu masi ne kaha darwaza main hu So Jesus is a doorway into something. Khuda ne yeh sumsi agar darwaza hai to us darwaze ke andar kuch hai. And he says I am the door by th- or through me if any man hmm. enter in he will be saved and go in and out and find good pasture. Agar koi mujh se dahil ho to najat payega aur andar bahar aaya jaaya karega aur chara payega. Jesus is the way into something that we were not in before. Khuda ne yeh samasi wo rasta hai jo pehle kabhi hame nahi mila. It's like we are on the outside Jesus or the kingdom of God is on the inside and Jesus is the door to which we enter the kingdom of God. Ye bilkul aisa hi hai ki hum bahar hai aur humme khuda ki badshahat mein dakhil hona hai aur darwaza jo hai wo khuda ye sumsi hai aur jab hum khuda ye sumsi ke andar shamil ho jate hain us par iske iman mein to hum khuda ki badshahat mein jate hain kyunki darwaza khuda ye sumsi hi hai When you visit the house of a friend jab aap apne kisi dost ke ghar mein jate hain they have invited you into the house वो आपको अपने घर में अगर इनवाइट करता है यू डू नॉट स्टैंड आउटसाइड जस्ट लुकिंग एट द डोर एंड सेइंग ओह व्हाट अ लवली डोर आप बिल्कुल भी बाहर नहीं खड़े होते या बाहर खड़े होकर उसके दरवाजे को देखते रहते हो और कहते हो कि वाओ ये कितना प्यारा दरवाजा है दैट्स सच अ नाइस डोर इट्स सो वेल मेड और आप उसको कैसे उसके मतलब बाहर खड़े होकर सिर्फ आप उसके दरवाजे की ही तारीफ करते जाए कि वाओ कितना प्यारा दरवाजा कितना अच्छा बना हुआ है इफ दे हैव इनवाइटेड यू यू ओपन द डोर एंड यू गो इन एग्जैक्टली और अगर उसने आपको अपने घर आने की दावत दी है तो वो फिर आप फिर वो दरवाजा खोलेंगे और आप उस दरवाजे के अंदर चले जाएंगे अगर उसने दावत दी है 
Jesus is the door so that we may go in to the kingdom of God. इसी तरह खुदा मीसु से भी वही डोर वही दरवाजा है जिसके जग, जिसकी वजह से हम खुदा की बादशाहत में जा सकते हैं Also in chapter 10 और इसी तरह 10वें बाप में verse 11 Jesus says I am the good shepherd खुदा मीसु मसीह अपने आप को अच्छा चरवाहा है कहता है We are like sheep we need a shepherd hmm. हम भेड़ हैं हम वो भेड़े हैं जिसे चरवाहे की जरूरत है to guide us to teach us to lead us हमें हां क्योंकि हमें अच्छे उस्ताद की जरूरत है अच्छे उस राहों की जरूरत है जहां जो हमें चरवाहा ही कर सकता है also to protect us जो हमें महफूज हमें मुहाफ़ज़त दे सकता है Jesus is a good shepherd खुदावन यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है he cares for hmm. his sheep. Khuda Yesu Masih apni bheedo ki bohat zyada fikr karta hai. And his sheep will hear his voice. Hmm. Aur uski jo bheede hai, wo uski awaz ko sunti hai. Right. Next one is in chapter 11. Par agla gyan mein baap mein. This is the story of a man called Lazarus. Yahan par hume Lazarus ke baare mein Lazarus Lazarus became sick. Hmm. Lazarus jo ke bimar ho gaya tha. And then he died. Aur wo mar gaya. Jesus did not go straight away when he heard that Lazarus was sick. Hmm. Jis waqt Khuda Yesu Masih ko Lazarus ke bare mein pata chala ki wo bimar ho gaya hai, Khuda Yesu Masih uske paas nahi gaye. He waited two whole days in the same place hmm. where he was. जहाँ पर खुदाई यीशु मसीह थे, वहीं पर खुदाई यीशु मसीह ने रुक कर दो और दिन इस इंतजार किया। And by the time Jesus arrived at the village of Lazarus, और जिस वक्त खुदाई यीशु मसीह लाजर के गांव में गए, Lazarus had been dead for four days। और लाजर जो है, उन जिस वक्त खुदाई यीशु मसीह गए, उस वक्त लाजर को मरे चार दिन हो चुके थे। And the sisters of Lazarus said, Lord why didn't you come earlier? Hmm. और जो लाज़र की बहने थी, वो खुदा से कहने लगी कि आप जल्दी क्यों नहीं आए? If you had come earlier, my brother would not have died. Hmm. और उन्होंने खुदा मिसुमसी से कहा कि अगर आप जल्दी आ जाते तो मेरा भाई ना मरता. The sisters it was it's almost like they were telling Jesus off. Hmm. और वो ये सारी चीजें जो उनके जो बहने थी वो बड़ी ज़्यादा गम में थी और वो ये सारी चीजें खुदा में सुमसी से बड़े गम में आकर रंजीदा होकर कह रही थी। Sometimes we can do that. Jesus, why didn't you answer sooner? और जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा गम में होते हैं, बहुत ज़्यादा तो हम शिकवों पे आते हैं, तो हम खुदा से गिले करने लग पड़ते हैं, हम कहते हैं कि खुदाया ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, काश ऐसा ना होता, सेम उन्होंने भी ऐसे ही किया। We need to be patient। हमें सबर की ज़रूरत है, हमें सबर करना चाहिए। now Jesus waited because he was going to do something more wonderful than hmm. just heal a sick exactly. man. Exactly. यहाँ पर खुदा में यीशु मसीह ने इंतजार किया, जब वो बीमार था, उस वक्त भी और उसके हलाक होने तक खुदा में यीशु मसीह ने इस सारे मरहले में इंतजार किया, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह कुछ बहुत ही अजीम यहाँ पर करना करने वाले थे। He was going to raise a man. From the dead. From the dead. यहाँ पर खुदा में से मसी एक शख्स को जो मर चुका है उसको मुर्दा को जिंदा करने आए थे। And Jesus could do this. क्योंकि खुदा में से मसी ये कर सकते थे। Because in chapter eleven and verse twenty five. क्योंकि इसकी पच्चीसवीं आयत हमें बताती है ग्यारहवीं बात की। Jesus says to one of the sisters, "I am the resurrection and the life." Life. यीशु ने उससे कहा कियामत और जिंदगी तो मैं हूँ। He who believes in me, even though he was dead, yet yes. he shall live. जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। There are lots of spiritually dead people in the world. यहाँ पर बहुत सारे रूहानी तौर पर मुर्दा लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में। if we believe on Jesus, we will be raised from spiritual death. 
اگر ہم خدا مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم روحانی موت سے زندہ ہو جاتے ہیں یعنی روحانی طور پر جو ہم مردہ ہوتے ہیں خدا ہمیں بحال کرتا ہے We will come out of the grave of sin and Satan. ہم اس گناہ اور شیطان کی جو ہم اس میں دکھ میں ہوتے ہیں جو اس میں رہ کر ہم مردہ پائے جاتے ہیں ہم اس سے نئے سرے سے نئے ہو جاتے ہیں جب ہم خدا پر ایمان لے آتے ہیں We will not be bound in bondage to sin and Satan anymore. Jesus will raise us up. ہم شیطان اور گناہ کے گرد ہم پھر بندے نہیں رہتے خدا ہمیں نیا کر دیتا ہے خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے ان ساری چیزوں پر فاتح ٹھہراتا ہے کیونکہ وہی قیامت ہے اور زندگی ہے آخری دو وہ ہمیں اس کے چودھویں باپ اور اس کی چھٹی آیت میں ملتے ہیں Jesus is speaking to his disciples. And he says, I am the way, the truth, and the life. Because one of them has said, well, how can we know the way? Jesus said, I am the way. اور خدا نے کہا میں راہ ہوں یو نو دیٹ یو آر آن دا رائٹ وے بیکاز جیسس از دا وے آپ جانتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں کیونکہ خدا ہی خدا میں سے ہی وہ راہ ہے اف اینی ون ٹرائز ٹو ٹیک یو اوے فرام جیسس یو آر ناٹ آن دا وے اگر کوئی آپ کو خدا میں سے کی راہوں سے دوسری جانب کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ غلط ہے ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں اور آخری اس کا جو ہے وہ اس کی پندرہویں آیت اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیں گے پندرہویں باپ کی پہلی آیت کو دیکھیں گے خدا مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں نیشن آف اسرائیل واز ڈسکرائب as a vine jo israel ki sarhad hai wo bayan ki gayi hai angoor ke bare mein yani wo angoor ka haqiqi darakht hai it was supposed to bring fruit which would glorify god wo is is tarah ye hai ke khuda mein sumasi ne unko jis tarah se khana muhaiya kiya aur unhone khuda mein sumasi ke na khuda mein sumasi ko jalal thehraya khuda ko jalal thehraya but it failed it did not produce fruit which glorified god lekin khuda ne jis waqt unhe khana mahaiya kiya khuda ka ye tha vision ke wo khuda ke naam ko jalal thehrayenge lekin aisa nahi hua unhone khuda ko us tarah se jalal nahi thehraya as a vine israel failed aur angoor ke taur par israel is baat par nahi amata ho sake yani wo نہیں اس طرح پورا اتری جس طرح خدا چاہتا تھا خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی اور انگور کا حقیقی درخت ہوں خدا انگور کا درخت ہوں لیکن خدا نے یہاں پر کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں کوئی دوسرا درخت نہیں یعنی میں انگور کا حقیقی درخت ہوں You are the branches. He who lives in me hmm. and I in him, the same will bring <laughs> forth, will produce much fruit. I am the tree of the fruit, you are the tree of the fruit, which is the tree of me, and I am in it, I am the tree of the fruit, because you can't do anything with me from me. So if we live in Jesus and Jesus lives in us, we will have fruit which will glorify god isliye jab hum khuda mein us masih mein rehte hain aur khuda hum mein rehta hai to hum khuda mein reh kar kasrat se badhte chale jate hain aur uske naam ko jalal dete hain your church may be a good church aapka church ho sakta hai acha church ho but it is not the true vine lekin wo haqeeqi darakht nahi hai 
your pastor may be a good pastor aapka khadim ho sakta hai acha khadim ho but even the pastor is not the true vine lekin khadim bhi hatta ke khadim bhi haqeeqi darakht nahi ho sakta your bible teacher may be a good bible teacher but he is not the true vine aapka bible ka jo ustad hai wo bhi acha ustad ho sakta hai lekin wo haqeeqi darakht nahi ho sakta only jesus is the yes. true vine sirf khuda mein sum se hi angoor ka haqeeqi darakht hai we must live in him hmm. and he in us hame so lazim hai hame ke khuda mein sum se mein reh kar zindagi guzare aur wo hum mein reh kar and then we will produce fruit which will glorify god aur fir hum kasrat se phaldar साबित होंगे कसरत से फल लेकर आएंगे वो फल जो खुदा को खुदा के नाम को जलाल देगा सो दोस आर द नेम्स ऑफ जीसस फ्रॉम चैप्टर 1 वो नाम जो हमने पहले बाप में खुदा में यीशु मसीह के सीखे एंड दोस आर द थिंग्स दैट जीसस सेड अबाउट हिमसेल्फ इन द अदर चैप्टर्स दैट वी हैव लुक्ड एट और बाकी जो हमने बाकी अब में जो खुदा मसीह के बारे में खुदा ने जो बयान किया उनके बारे में जो चीजों को हमने देखा आई होप यू बीन एबल टू फॉलो एंड टू अंडरस्टैंड और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब को अच्छे से समझ सके हैं और इसके ऊपर भी आप अमल करेंगे नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट टू लुक एट सम ऑफ द साइंस और द मिरेकल्स दैट जीसस डिड अगले हफ्ता हम खुदम यीशु मसीह के जो मोजात खुदम यीशु मसीह ने किए और जो निशानात खुदम यीशु मसीह ने मुहैया किए उनके बारे में हम देखेंगे बट फॉर द डे आई विल क्लोज आई विल फिनिश विद प्रेयर एंड देन इफ देयर इज टाइम फॉर क्वेश्चंस वी विल हैव सम क्वेश्चंस और आज के लिए मैं इसका जो इत्तेताम है वो हम दुआ से करेंगे इस हिस्से का और अगर आपके पास कोई सवाल हुआ तो वो भी हम ले सकते हैं सो लेट अस प्रे आए हम सब मिलकर दुआ करें Father, we thank you for this time. ऐ उस्मानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए. We thank you for Jesus. हम खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. And all that He is. और हर एक उस चीज के लिए हर एक उस description के लिए जो तूने खुदा यीशु मसीह के बारे में हमें सिखाई. Help us to understand. हमारी मदद करके हम उसको अच्छे से समझ सके. open our spiritual eyes tu hamari ruhani aankhon ko khol so that we might see all the truth of jesus christ taaki hum khuda ke yesu masi ke bare mein har ek haqeeq ko dekh sake and by believing on him we may have the life of god aur hum khuda ke yesu masi par iman rakhte hue us iman ke wasila hum khuda se khuda se zindagi hasil kare in jesus name we pray Amen. 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 Thank you so much Sister Mavish. Thank, Thank you so you. much sir. God bless All you. All you dear students. Praise so, God. I don't know if there is time for questions. Brother Charles, I'm handing back to you. Okay. Thank you. Any question? And what about the assignments? Oh. <laughs> if they can assignments if they can write Read down the bible <laughs> yeah write down the names of jesus and okay. the different times that jesus said i am in the gospel of john that would be a good assignment hmm go ahead mehmish yes uh, aapke liye jo uh, ghar ka kaam jo aapko diya ja raha hai pehle saal ki pehle saal ki pehli class mein pehla kaam aapne jo aapko khuda mein usme ke naamon ke bare mein aapko bataya gaya hai aur jo no martaba khuda mein usme ne kaha main hu in sab ke bare mein aapne assignment banani hai aur bible ko aapne mazid acche se padh ke aana hai start reading the gospel of john yes aur युन्ना की अंजील को पढ़ना शुरू करें राइट की कोई भी नकल शकल नहीं चलेगी आपने अपने साथ भी फेथफुल रहना है हमारे साथ भी क्योंकि खुदा सब जानता है तो आप युन्ना की अंजील को खुद बगौर पढ़ें 
this is enough, uh, Roger, or should we give them some more homework? I think that will be enough. I to know you are very kind, very good. <laughs> I can see Sister Evelyn waiting. Yes. Yeah. It's 7th and for fourth year. Lovely. Thank you very much, Roger. God bless you. Bless and you. And we log out and we log in. Right. We'll see, see you next week. Soon. Okay. Thank you. See you next week. Okay. God bless Bye. you. Bye-bye.